దేవాదాయ శాఖ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ మంత్రి అయిన తర్వాత రాజమండ్రి విచ్చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉందని ఎంపీ భరత్ అన్నారు రాజమహేంద్రవరం విమానాశ్రయంను అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంగా తీర్చిదిద్దుతామని దీనికి సంబంధించి నిధులు కేటాయించాలని కేంద్రాన్ని కోరుతామని ఆయన తెలిపారు రాజమహేంద్రవరంలో అంతర్జాతీయ స్టేడియం నిర్మాణం చేపట్టేందుకు తగిన ఏర్పాట్లు చేస్తామని అన్నారు కృష్ణానది పుష్కరాల్లో దాదాపు నలభై ఐదు ఏళ్ళు గుళ్ళు నలభై ఐదు గుళ్ళు పాలు కొట్టేశాడు ఆయన ఎందుకంటే ఆయనకేం విశ్వాసం లేదు ఆయనకేమి పై కూరికే కనపడతాయి ఎందుకంటే మనం చాలాసార్లు చూసాం బూట్లతో దేవుళ్ళకి కొబ్బరికాయలు కొట్టాలు బూట్లతో ఆరితే అదే రామోజీరావు గారి పెద్ద పెద్దలు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు బూట్లు తీసి వెళ్తాడు అదేవిధంగా కనుక దేవుడు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు బూట్లు తీసుకెళ్తాడు ఇవన్నీ కూడా మనం మీడియాలో చూస్తున్నాం ఇవన్నీ కూడా తప్పకుండా రానున్న కొద్ది రోజుల్లో ఎక్కడెక్కడ ఇటువంటివి ఉన్నాయో ఇప్పుడు నేను సూర్యప్రకాశ్ గారితో మాట్లాడతాను అధికారులతో మాట్లాడి శాస్త్రోత్తంగా ఏది కరెక్ట్ అయితే అదే చేయించి పెడతాను సార్ సార్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడే అవసరం ఉన్నా చేసి పెడతాను సార్ గుళ్ళకే కావచ్చు మసీదులు కావచ్చు ఏదైనా అవసరం అనుకుంటే పర్మనెంట్గా సెక్యూరిటీ లేని కల్పించారండి ఎవరు కూడా ఇవాళ ఒక సార్ ఇప్పుడు శివరాం సుబ్రహ్మణ్యం గారి ఇంటికి వచ్చాము ఇక్కడ సెక్యూరిటీ కల్పించాల్సిన అవసరం లేదు ఇవాళ జనాభా వస్తారు కాబట్టి కాసేపు అదంతా ఎవరు కొంటారో వెళ్ళిపోతారు అట్లానే ఎక్కడ మసీదు కావచ్చు చర్చ్ కావచ్చు గుడి కావచ్చు ఏదైనా అధిక జనం వచ్చే చోట పోలీసులు భద్రత చేయాల్సిన బాధ్యత పోలీసులకు ఉంటుంది అటువంటి చేస్తారు ప్రత్యేకంగా సెక్యూరిటీ ఇచ్చేది ఎక్కడ ఏ విభాగంలో కూడా లేదు దాన్ని ఇప్పుడు స్పందన కార్యక్రమం ఉంది స్పందన కార్యక్రమంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంత సీరియస్గా స్పందిస్తారని మీరు చూశారు అది చర్చ మసీద గుడే కాదు అవసరమైతే ఎక్కడైనా కూడా సెక్యూరిటీ కావాలన్నప్పుడు అక్కడ తప్పని పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ప్రజలకి అక్కడ కావాల్సి అవసరం ఉంటే మాత్రం అది దేనికైనా ఈ రోజున గౌరవ దేవాదాయ శాఖ మంత్రి గారు మా శివరాం సుబ్రహ్మణ్యం గారి ఇంటికి విచ్చేయడం రాజమండ్రికి మొట్టమొదటిసారిగా మంత్రి అయిన తర్వాత రావడం కూడా నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది ముఖ్యంగా ఏదైతే ఇందా పెద్దలు చెప్పారో చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం గత ప్రభుత్వం ఏ రకంగా అయితే దేవాదాయ శాఖకు సంబంధించిన భూములు అయితే కానివ్వండి అదేవిధంగా ఆయన అక్రమ కట్టడాలు అయితే కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా సక్రమమని చెప్పుకునే విధంగా ఆయన వ్యవహార తీరు కూడా చూశారు ప్రజలందరూ కూడా ఒక్కసారి మోసపోతారు రెండోసారి కూడా మోసం చేసి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్లో కూడా గెలవడానికి విశ్వ ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక నీతి నిబద్ధతతో ఒక మాట ఇస్తే మాట మీద కట్టుబడి ఉంటారని ప్రజలందరూ కూడా విశ్వసించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని గెలిపించడం జరిగింది ముఖ్యంగా మేము సుమారుగా ఒక ఇరవై మంది